বিরতিহীন রাত নটায় বাংলাদেশে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারহানা লোপা এবং আমি আলী আশরাফ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম পরিবহন ধর্মঘটে স্থবির বরিশাল সাত জেলার সাথে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ জেলের ভয়ে আন্দোলন থামবে না দাবি ফখরুলের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা নেই বললেন কাদের পঞ্চাশ বছরে পালিত হচ্ছে প্রথম সংবিধান দিবস সংবিধান নিয়ে অসাধু খেলা বন্ধের দাবি আইনমন্ত্রী কয়েক দফা দাম বাড়িয়েও সংকট কাটেনি চিনির বাজারে সরবরাহ কমিয়ে সয়াবিনের দাম বাড়ানোর পায় তারা শিরোনামের পর এবার জানাবো বিস্তারিত দুই দিনের পরিবহন ধর্মঘটে স্থবির বরিশাল বিভাগের পাঁচ জেলা এমনকি ফরিদপুর মাদারীপুরেও সকাল থেকে বাস চলছে না আর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া নৌ ধর্মঘট চলমান থাকায় যাত্রী দুর্ভোগ উঠেছে চরমে শুক্রবার ভোর ছয়টা থেকে শুরু হয় পরিবহন ধর্মঘট মালিক শ্রমিকদের এই কর্মসূচির কারণে বরিশাল ছেড়ে যায়নি কোনো বাস বাস বন্ধ থাকায় বিকল্প পথে গন্তব্যে যাচ্ছেন অনেকে এতে সময়ের পাশাপাশি বাড়ছে খরচ সড়কে তিন চাকার অবৈধ যান ও ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল বন্ধের দাবি বাস মালিক শ্রমিকদের আর পাল্টা হিসেবে হয়রানি বন্ধ সহ পাঁচ দফা দাবি তিন চাকার যানবাহনের চালকদের বাস মালিক সমিতি একাত্মতা ঘোষণা করে ফরিদপুর ও মাদারীপুর ছাড়াও বিভাগের পাঁচ জেলায় গাড়ি চলছে না অটোতে গেলে আমাদের দ্বিগুণ ভাড়া হয় তাই এখানে আবার যাত্রী হয়রানি বিভিন্ন দুর্ভোগের সীমা নাই আমাদের এক টাকার ভাড়া দ্বিগুণ এমন দ্বিগুণ হয়েছে যা আমাদের মতো মধ্যত ভিমিলে ছাড়া তা মানে চালানোই মুশকিল এদিকে নৌরুটে হঠাৎ ডাকা ধর্মঘটের কারণে টার্মিনালে আটকা পড়েছেন অনেক লন যাত্রী ডাক্তার দেখানোর জন্য আসছি কিন্তু এখন যাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই এখন থাকারও কোনো ব্যবস্থা নেই শুক্রবার ভোর ছয়টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বরিশালে চলবে বাস ও লঞ্চ ধর্মঘট সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে আর শান্তিপূর্ণ কোনো আন্দোলনে আওয়ামী লীগ বাধা দেবে না এমনটাই জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন জেলের ভয় দেখি আন্দোলন থামানো যাবে না খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তার এগিয়ে আসছে জাতীয় নির্বাচন এতে উত্তাপ বেড়েছে রাজনীতির মাঠে এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করেছেন আন্দোলনের নামে মানুষের গায়ে হাত দিলে ছাড় দেয়া হবে না সুযোগটা দিয়েছি মানবিক কারণেই দিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রকাশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন হুমকি দিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না বাড়াবাড়ির কথা বলেছেন বাড়াবাড়ি তো করছে রাষ্ট্র বাড়াবাড়ি করছে আমার এই সরকার কোন সভ্য দেশে চিন্তা করতে পারেন যে সরকার হরতাল দিয়ে দেয় কিন্তু জনগণ এবার জেগে উঠেছে জনগণ এই সমস্ত যে প্রতারণামূলক যে কাজ ছিল তারা কিছুতেই হতে দেবে না আর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন শান্তিপূর্ণ কোনো আন্দোলনে বাধা দেয়া হবে না তবে আগামী সংসদ নির্বাচন হবে সংবিধান মেনে সংবিধান অনুযায়ী চলছে দেশের গণতন্ত্র চলছে আগামী নির্বাচন হবে এই সংবিধান অনুযায়ী যেভাবে বাড়াবাড়ি করছে আমি আপনাদের আন্দোলনের প্রথম ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি যারা রাজনীতি করবে না বলে মুছে লেখে দিয়ে বিদেশে পালিয়েছে তারাই বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জিয়াউর রহমান জেল হত্যার প্রধান কুশিলব বলেই বিএনপি এই দিবসের আলোচনায় অংশ নেয় না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন বিএনপি সারা দেশে নাশকতার ছক এঁকেছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমানই তো এই জেল হত্যার সাথে যুক্ত তার অনুগত সেনারাই গিয়ে কারাগারের মধ্যে জাতীয় চাণ্ডা তাকে হত্যা করেছিল 
সুতরাং তারা জেল হত্যা নিয়ে কি বলবে জেল হত্যা নিয়ে তারা একটাই বলতে পারে দায়টা স্বীকার করতে পারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ত্রিশতম সম্মেলন আগামী তিন ডিসেম্বর হওয়ার তারিখ প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে পাশাপাশি ছাব্বিশ নভেম্বর মহিলা আওয়ামী লীগ এবং নয় ডিসেম্বর যুব মহিলা লীগের সম্মেলনের সম্ভাব্য তারিখ দেওয়া হয়েছে তিনটি সম্মেলনই হবে সোহরাহার্দি উদ্যানে গত আঠাশ অক্টোবর গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় চব্বিশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় সে সভায় এই সম্মেলনের আগে সব সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সম্মেলন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুবিধাজনক সময় অনুযায়ী বাকি সংগঠনগুলোর সম্মেলনের তারিখও নির্ধারিত হবে ফরিদপুর দুই আসরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ইভিএমে ভোট হবে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় উপনির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য এক হাজার বাউন্নটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে শনিবার সকাল থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা নির্বাচন ভবন থেকে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন এ আসনে ভোটার তিন লাখ আঠারো হাজার চারশো উনআশি জন নির্বাচনে একশো তেইশ ভোট কেন্দ্রের আটশো ছয়টি কক্ষে ভোট হবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে শাহাদাব আকবর লাবু চৌধুরী এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন বকুল মিয়া ফরিদপুর দুই আসনটি নগরকান্দা সালথা ও সদরপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত বাহাত্তরের সংবিধানে মূল চরিত্র পাল্টে পাকিস্তানি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল একটি চক্র তবে সংবিধান নিয়ে অসাধু খেলা বন্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে জার্জের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে কথা বলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি বলেন অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের কারণে বাহাত্তরের সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে যাতে কখনো জনগণ সায় দেয়নি সুযোগ পেলেই জনগণ সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান জানিয়েছে অনুষ্ঠানে সংবিধান প্রণেতা ও গণপরিষদের সদস্য ও তাদের পরিবারকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর দেশে এবারই প্রথম পালিত হচ্ছে জাতীয় সংবিধান দিবস উনিশশো সালে চার নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় সে বছরে ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয় সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দেয় একাত্তরের পরাজিত শক্তি মূলত তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সংবিধানকে হত্যার চেষ্টা করেছে সংবিধান নিয়ে ফুটবল খেলেছে সর্বোপরি বাংলাদেশকে হত্যার চেষ্টা করেছে তারই সংবিধান তারা সংবিধান বহির্ভূতভাবে দেশ চালিয়েছে এক মাসে কয়েক দফা দাম বাড়ানোর পরও সংকট কাটেনি চিনির এতদিন প্যাকেট চিনি কেনা গেলেও এখন বাড়তি দাম দিয়েও মিলছে না বাজারে আর সপ্তাহের ব্যবধানে সরবরাহ কমেছে সয়াবিন তেলের একে দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা বলছেন খুচরা বিক্রেতারা সরকারি ভাষ্যে দেশে চিনি সংকট নেই তবে বাজারের বাস্তবতা ভিন্ন রাজধানীর কারওয়ান বাজার সহ প্রায় সব বাজার থেকেই চিনি উধাও গত সপ্তাহে খোলা চিনি না থাকলেও মিলেছে প্যাকেট এখন তাও নেই সব দোকানে দেখলাম চিনি পাওয়া যাচ্ছে না দুই তিন দোকানে ঘুরলাম কোথাও পাই নাই বলল যে এই প্রিমিয়াম এইখানে প্রিমিয়াম ব্যাংকের সামনে সরকার এই চিনি আসবে এর জন্য ওইখানে গেলাম ওইখানে এখন আসেনি চিনি আর এদিকে তো কোনো দোকানে পাইতেছে না আর এই অস্থিরতার জন্য বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুষছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা তারা একে দেখছেন দাম বাড়ানোর কারসাজি হিসেবে চিনি বিক্রি হচ্ছে হলো মার্কেটে একশো পাঁচ টাকা যদি মার্কেট থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসে তাহলে একশো পাঁচ টাকা কিনেই পড়বে সেক্ষেত্রে একশো আট টাকা কিংবা দশ টাকা বিক্রি করা লাগে তো এটা তো বড় ধরনের একটা খুচরি অপরাধ হয়ে যেতেছে এদিকে লিটারে সয়াবিন তেলের দাম পনেরো টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব গেছে মন্ত্রণালয়ে তবে সরকার দাম নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই এর প্রভাব পড়েছে বাজারে সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান তেল অ্যাভেলেবেল আবার সাপ্লাই কমে গেছে আমরা রূপচাঁদা তেল বসুন্ধরা ফ্রেশ আর তেল দিচ্ছে না অ্যাভেলেবেল খালি ফ্রেশে তেল দিচ্ছে আজকে স্যার ভাই দিন ধরে বাজারে এই সমস্যাটা এই অস্থিরতার বাজারে স্বস্তি আছে ডিমের দামে দশ টাকা কমে ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা ডজনে আগামী কয়েক মাসে চিনির মজুত রয়েছে সরকারি কাগজ কলামে তবে বাজারে আসলে চিনি নাই এমন সাইনবোর্ডের দেখা মিলছে আশ্বাস নয় বরং সহনশীল নিত্য পণ্যের বাজারের দাবি ভোক্তাদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী পাইপলাইনের কাজ শেষ হয়েছে পঁচানব্বই শতাংশ 
চলতি মাসে শেষ হবে এর মূল কাজ এরপর মেকানিক্যাল ও অপারেশনাল কমিশনিং শেষে আগামী বছর মার্চে ডিজেল আমদানি শুরু হবে বলে আশাবাদী বিপিসি বিশেষজ্ঞদের মতে বিকল্প উচ্চ বৃদ্ধিতে জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়বে ভারত থেকে পাইপলাইনে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল আমদানির লক্ষ্যে দুই সালে প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন দুদেশের প্রধানমন্ত্রী বেশিরভাগ অর্থই ভারতের অনুদান বাকিটা ব্যয় করছে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দুই সালে ডিসেম্বরে শুরু হয় ভারতের নুমালীগড় থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত এ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ একশো কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশে বসেছে একশো কিলোমিটার পাইপলাইন পাইপলাইনের যেটুকু কাজ বাকি আছে বিশেষ তিনটা নদী ক্রসিং আছে যেটা ইন্ডিয়া তাদের ঠিকাদার দ্বারা এটি করছে কারণ এটা ওনাদের অংশের কাজ সেটা শেষ হয়ে গেলে বেসিক্যালি মূল কাজ মানে যেটাকে বলে চ্যালেঞ্জিং কাজ বলতে যাবো না সেটা শেষ হয়ে যাবে যদি আমরা সাকসেসফুলি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই অপারেশনাল টেস্ট আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে এটা মার্চের মধ্যে আমার বিশ্বাস যে আমরা আমাদের অপারেশনে যেতে পারব শুরুতে পাইপলাইন দিয়ে বছরে আড়াই লাখ টন ডিজেল আমদানির লক্ষ্য এজন্য পার্বতীপুর রেলহেড ডিপোর ধারণ ক্ষমতা পনেরো হাজার থেকে বেড়ে হচ্ছে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার টন প্রিমিয়ামে ব্যারেল প্রতি দুই ডলার সাশ্রয়ের পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহে খরচ কমার আশাবাদ বিপিসি চেয়ারম্যানের সেচের জ্বালানি হিসেবে সেটা পূরণ করা সহজ হবে তার মানে আমাদের কৃষি উৎপাদনের একটা বিরাট রকমের ওই অঞ্চলের ভূমিকাটা পূরণ করবে এবং এখন যে আমরা যে যানবাহন ব্যবহার করে তেলটা মুভমেন্ট করি এটা কস্টলি রিস্কি সেই জায়গাটাও কিন্তু অনেক সহজতর হবে দেশে প্রতি বছর পঁয়তাল্লিশ লাখ টন ডিজেলের চাহিদা রয়েছে পঁচাশি ভাগই আমদানি হয় পরিশোধিত হিসেবে বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত থেকে পাইপলাইনে জ্বালানি আমদানির এ সুযোগ বড় অর্জন তবে ডলারের পরিবর্তে রুপিতে দাম দেয়া গেলে মিলবে বাড়তি সুবিধা জ্বালানির নিরাপত্তাটা আসে হচ্ছে উৎস এবং কোয়েলের ধরনের বহুমুখ মৌখিতা থেকে হুম তো সেইভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা জ্বালানি নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করি কোনো একটি একক সূত্রের উপর নির্ভর না করে বা একক জ্বালানির উপর নির্ভর না করে আমরা যত বেশি ছড়ানো ছিটানো মিক্স করতে পারি তত বেশি আমাদের ঝুঁকিটা কমে আসে বর্তমানে ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে দুই হাজার দুইশো টন ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাড়া মহল্লার দোকান থেকে শুরু করে বড় শপিং মলে দেদারসে ব্যবহার হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর টিসু ব্যাগ এ ব্যাগে বাহারি রং ও রাসায়নিক ব্যবহৃত হওয়ায় পরিবেশে এর ক্ষতি অনেক বেশি বলছেন বিশেষজ্ঞরা ক্ষতির বিষয়টি জেনেও কোনো ব্যবস্থা না নেয়াই পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশবিদরা সারা দেশের ছোট্ট দোকান অথবা বড় শপিং মল সব ধরনের কেনাকাটায় ব্যবহার হচ্ছে টিসু ব্যাগ নন ওভেন এই পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগে খরচ কম হওয়ায় বাটা স্যামসাং সহ বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানি বিভিন্ন সুপার শপও ব্যবহার করছে ক্ষতিকর এই ব্যাগ ক্রেতারা বলছেন তারা বাধ্য হচ্ছেন এসব ব্যবহারে তবে বিকল্প থাকলে ক্ষতিকর এ ব্যাগ ব্যবহার না করার কথা জানালেন তারা বুয়েটের গবেষণায় দেখা গেছে পলিপ্রোপাইলিন যৌগে তৈরি এ ব্যাগ পচে না ফলে পরিবেশের ক্ষতি করে বছরের পর বছর এটার কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট কিন্তু এনভায়রনমেন্টের যে ক্ষতি করার কথা ছিল সেগুলো কিন্তু একইভাবেই করছে নিষিদ্ধ পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার দিন দিন বাড়লেও নির্বিকার পরিবেশ অধিদপ্তর এ বিষয়ে বারবার সময় দিয়েও কথা বলতে রাজি হননি প্রতিষ্ঠানটির কোন কর্মকর্তা পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে জেনেও নিশ্চুপ থাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই পরিবেশবিদ পলিথিনের সম পর্যায়ের ক্ষতিকর বস্তু হিসেবে ঘোষণাটা দরকার সেই ঘোষণা করার একটিয়ার রয়েছে আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের এই একটি মাত্র ঘোষণা না করার মধ্যে দিয়ে যে কারসাজি এবং যে ধরনের অসাধুতার গন্ধ পাওয়া যায় দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যায় আমি মনে করি দুদককেও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং পরিবেশের ক্ষতি 
অপূরণীয় ক্ষতি অপূরণীয় ক্ষতি যারা করছেন তারা তো রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত ঢাকা গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ খুলনা বাগেরহাট সহ বিভিন্ন জেলার কারখানায় প্রতিদিন উৎপাদন হচ্ছে তিন কোটিরও বেশি টিসু ব্যাগ বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি জামাতকে রাজপথে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ শুক্রবার বিকেলে রাজধানী মহাখালীতে মহানগর উত্তর ছাত্রলীগ আয়োজিত সমাবেশে এই ঘোষণা দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতারা কোন ধরনের অরাজকতা সহ্য করা হবে না জানিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি আল নাহিয়ান খান খান জয় অপতৎপরতা রুখতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশের কথা উল্লেখ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিএনপির সমাবেশে যারা যোগ দিচ্ছে তারা ছাড়া দেশে ধানের শীর্ষে কোনো ভোটার খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি ইমরান খানের ওপর হামলার ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তান এর মাঝেই হাসপাতাল থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শুরু করেছেন পিটিআই প্রধান ইমরান এ সময় সরকার বিরোধী আন্দোলন রুখতে পরিকল্পিতভাবেই তাকে হত্যা চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি বলেন হামলার একদিন আগেই তিনি জানতেন যে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হবে এ সময় আবারও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে বিদেশি ষড়যন্ত্রকে দাবি করেন ইমরান এদিকে দলের ডাকা বিক্ষোভ রূপ নিয়েছে সহিংসতায় ফাইজাবাদ এলাকায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে ইসলামাবাদে আহত হয়েছে এক পুলিশ সদস্য হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এছাড়া পাঞ্জাব পার্লামেন্টে ওয়াজিরাবাদের হামলার ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দুই কোরিয়ার মধ্যে চলমান বিরোধ ওয়াশিংটন ও সিওলের যৌথ সামরিক মহড়ার পাল্টা জবাব দিতে শুক্রবার আশিটি আর্টিলারি শুনেছে পিয়ংয়ং পাশাপাশি প্রায় দুইশো যুদ্ধ বিমান উড়িয়েছে উত্তর কোরিয়া জবাবে আশিটি যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে দক্ষিণ কোরিয়াও এবার দক্ষিণ কোরিয়া জলসীমায় আর্টিলারি ছুঁড়েছে উত্তর কোরিয়া শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান রাতভর আর্টিলারি ছোঁড়ে পিয়ংয়ং চার ঘন্টায় উত্তর কোরিয়ার প্রায় দুইশো যুদ্ধ বিমান উত্তরের সামরিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে বলে জানায় সিউল জবাবে আশিটি যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে দক্ষিণ কোরিয়া সিউল ও ওয়াশিংটন উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে একসাথে মোকাবেলা করবে বলে নিশ্চিত করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি জং এদিকে উত্তর কোরিয়ার উস্কানির প্রতিবাদে জোটের সক্ষমতা প্রদর্শনের নতুন ব্যবস্থা নিতে বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি জং উত্তর কোরিয়ার এই কাণ্ড জ্ঞানহীন আচরণের নিন্দা জানাই আমরা আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি এমন আচরণ মোটেই মেনে নেওয়া হবে না এই কার্যক্রম বন্ধ করে অবিলম্বে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানাচ্ছি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ওয়াশিংটন ওয়াশিংটনের এই আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছে ব্রিটেন ফ্রান্স আলবেনিয়া আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে গত কয়েক বছর ধরে নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্য উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বিভক্ত এর মাঝে মে মাসে পিয়ংয়ংয়ের বিরুদ্ধে দেয়া নিষেধাজ্ঞার উপর ভেটো দেয় রাশিয়া এবং চীন এদিকে চলমান অস্থিতিশীলতার জন্য পিয়ংয়ংকে দায়ী করেছে জার্মানি অন্যদিকে পিয়ংয়ং দুষছে যৌথ সামরিক মহড়াকে এবার জানাবো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর নেদারল্যান্ডসের কাছে সাউথ আফ্রিকা হারলে আর পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইগাররা জয় পেলে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাবে বাংলাদেশ তবে অত হিসাব নিকাশ মাথায় নিতে চান না তাসকিন আহমেদ ফর্মে থাকা এই পেসার জানিয়েছেন পুরো দল ভাবছে শুধু পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে অধিনায়কের সিরিয়াসনেস অন্য সবার চেয়ে বেশি নেটে সাকিব একাই সময় কাটালেন ঘন্টার ওপর বড় শর্টসে মনোযোগ তার অনুশীলন রাঙিয়েছেন বিশাল বিশাল সব ছক্কায় নেট ব্যাটিং শেষে সমর্থকদের আগ্রহও মিটিয়েছেন হাসি মুখে ভিড়ের মাঝেও ক্যামেরায় ক্লিক বারবার ছক্কা হাঁকানোয় মনোযোগ ছিল তাস্কিনেরও বোলিংয়ে সফলেই পেসার ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে চান সব সময় স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে শতভাগের চেয়েও বেশি দেয়ার চেষ্টা ঢাকা এক্সপ্রেসের নিজেকে আরও ইম্প্রুভ করতে চাই এটা আমার মেন লক্ষ্য তো প্রত্যেকটা সিরিজ প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ থেকে এখন শিখার চেষ্টা করছি কিভাবে নিজের আরও ইম্প্রুভ করা যায় আসলে আমি আমার স্বপ্ন সব সময় যে আমি ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ড ক্লাস হইতে চাই ভারত ম্যাচের শেষ ভাগে 
তাস্কিনের ছক্কায় সম্ভাবনার গল্প লিখেছিল টাইগাররা কিন্তু আম্পায়ারের কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত জয় ধরা দেয়নি সে নিয়ে আক্ষেপ ছাড়া আর কিছু করার নেই বললেন তাস্কিন আইসিসির ইভেন্ট ডেফিনেটলি সব কিছু এটা তাদের আন্ডারে তো তারা যে কল দিয়েছে ওই সময় ওটা তাদের ব্যাপার যদিও কিছু জিনিস হয়তো হলে আমাদের জন্য ভালোই তো পয়েন্ট টেবিলের হিসাব নিকেশ মাথায় না নিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেরাটা দিতে মরিয়া তাস্কিন প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু এখানে যাদের সাথে খেলছি ওরা ক্যাপাবল ভালো করার তো আমরা আমাদের মেন টার্গেট অ্যাজ এ টিম ওয়াইজ অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আমার জন্য সবাই যাতে আরও ইমপ্রুভ করে নিজেদেরকে নেক্সট লেভেলে নিতে চাই অনুশীলনে চনমনে ছিল পুরো দল হালকা ইঞ্জুরিতে লিটন বিশ্রামে থাকলেও তার খেলা নিয়ে শঙ্কা নেই এমনটাই জানিয়েছে ম্যানেজমেন্ট ছয় নভেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে কি বাংলাদেশ খেলবে তাদের শেষ ম্যাচ এটা যেমন বাংলাদেশের উপর নির্ভর করছে ঠিক একইভাবে সাউথ আফ্রিকার হারের উপরও নির্ভর করছে যদি বাংলাদেশ জয় পায় এবং সাউথ আফ্রিকা হেরে যায় তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু চলে যাবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অ্যাডিলেড অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আফগানিস্তানকে চার রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এই জয়ে সেমির আশা টিকে থাকল অজিদের যদিও ভাগ্য ঝুলে আছে ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ওপর অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ভালো হয়নি চুয়ান্ন রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অজিরা এরপর ম্যাক্সওয়েলের ঝোড়ো ফিফটিতে চ্যালেঞ্জিং টোটাল করে স্বাগতিকেরা একশো উনসত্তর রানের টার্গেটে পাওয়ার প্লেতে আসে সাতচল্লিশ রান ছোটো ব্যাটিংয়ে ত্রিশ করে আউট হন গুরবাজ এরপর চাদ্রান আর নাইবের জুটি আফগানদের আশা দেখাচ্ছিল কিন্তু তেরোতম ওভারে তিন উইকেট নিয়ে অজিদের ম্যাচে ফেরায় অ্যাডাম জাম্পা এরপর আবারও আফগানদের জয়ের আশা দেখায় রশিদ খান ছোটো ব্যাটিংয়ে এই অলরাউন্ডার তেইশ বলে আটচল্লিশ রান করেন শেষ ওভারে বাইশ রানের দরকার ছিল কিন্তু আফগানরা নিতে পারে সতেরো রান লঙ্কাদের বিপক্ষে কাল ইংল্যান্ড জয় পেলে নেট রান রেটের ব্যবধানে ছিটকে যাবে অস্ট্রেলিয়া এছিল বিরোধীহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে